Катя, and hello everyone. А, привет, Катя, всем привет. The Pekingese is an ancient and fascinating breed. So, so to begin with, let's try to get a sense of its history. А, Пекинес это древняя и захватывающая порода, а поэтому для начала давайте попробуем понять ее историю. This is not a breed that was developed to hunt or to work. Its sole job was to entertain the ladies of the Chinese imperial court. А, это не та порода, которая создавалась для охоты или для работы, а ее основной работой было а, развлекать дам а, в императорских палатах. The lady who was considered the original guardian of the breed was the Empress Suzy, and she wrote in very poetic language what could be considered the first breed standard for the Pekingese over a century ago. А даму, которую можно считать изначальным хранителем породы, это была императрица Ци Хи. И она написала очень поэтическим языком то, что можно было бы считать первым стандартом пекинеза на более столетия. When you look at the language, it is very elaborate, but in the words you can find descriptions of features that make this breed so unique. А когда вы посмотрите на язык этого стандарта, он очень продуманный, но слова, которые вы находите, описывают черты, определяющие, определяющие эту породу и делающие ее такой уникальной. So here we have the Empress Suzy. She looks quite a formidable lady. А вот это вот императрица Сузи, посмотрите на эту леди. One of the breed's most significant guardians was Her Majesty the Empress Suzy, who was photographed here in 1903. Одна из наиболее значимых и важных хранительниц породы была ее величество а императрица Сузи, сфотографированная здесь в 1903 году. The pearls dropped from the lips of her imperial majesty, Dowager Empress of the flowery, flowery land of Confucius, give a marvelous insight into the Pekingese breed and the attitude of the Chinese court towards its special little dogs. А, одна, значит, трактат ее назывался «Жемчужина, упавшая из уст ее императорского величества, вдорствующей императрицы, цветущей империи Конфут, Конфуция». В этом трактате дается а, замечательное описание породы пекинеса как породы а, и а, также а, отношение а, китайского императорского дворца, двора к а, этим особенным маленьким собакам. Let the lion dog be small. Let it wear the swelling cape of dignity around its neck. Let it bear the billowing standard of pomp above its back. А, значит, от, от, оттуда. А, пусть, пусть эта собака лев будет маленькой. А пусть она носит а, раздувшийся от гордости капюшон достоинства вокруг своей шеи. А, а пусть она носит вздымающийся великолепный флаг над своей спиной. Это хвост, видимо. Let its face be black, let its forefront be shaggy, let its forehead be straight and low, like unto the brow of an imperial harmony boxer. А, пусть, ее, пусть ее лицо будет черным, а пусть ее передняя часть будет пушистой, Пусть лоб ее будет низким и ровным, ровным и низким, а, и а, пусть как, как бы подобно бровям королевского боксера. Вау. Wow. 
Let, let its eyes be large and luminous. Let its ears be set like the sails of a war junk. Let its nose be like that of the monkey god of the Hindus. Ага. Пусть глаза ее будут крупными и сияющими. Пусть уши ее будут похожи а, на паруса военной джонки. Пусть нос ее будет напоминать нос божественной индийской обезьяны. Let its four legs be bent so that it shall not desire to wander far or leave the imperial precincts. И пусть ноги ее передние будут изогнутыми, чтобы у нее не было желания убежать и покинуть пределы империи. I think, Katya, you're, you're doing a miraculous job dealing with all this very, very ancient language. Re really nice breed standard. Yes, we have the commentary. Yes, yes. <laughs> it's very, very poetic and very difficult to understand. But why, why difficult? Everything is explained. <laughs> Let its body be shaped like that of the hunting lion spying for its prey. Let its feet be tufted with plentiful hair that its footfall may be soundless. And for the standard of pomp, let it rival the whisk of the Tibetan yak, which is flourished to protect the imperial litter from the attacks of flying insects. Uh, let, uh, Тако, тако, иметь такие изгибы, как у льва, который охотится за своей добычей. А пусть ее ноги будут покрыты э, пучками, куч, кустами густой шерсти, чтобы ее шаги были неслышными. А пусть ее развивающийся флаг соперничает э, с венцом тибетского яка, который развивается, чтобы э, защитить. Да. Let, let it be lively, that it may afford entertainment by its gambles. Let it be discreet, that it may not involve itself in danger. Let it be friendly in its habits, that it may live in amity with the other beasts, fishes or birds that find protection in the imperial palace. Um. Пусть она будет а, живой, чтобы а, настолько живой, чтобы она могла развлекаться прыжками. А, пусть она будет сдержанной, а, чтобы не пускаться в опасные приключения. А, пусть она будет дружелюбна в своих а, привычках, а, чтобы а, сосуществовать в мире а, с другими животными рыбами, птицами, всем, кто находит себе покровительство в императорском дворце. And for its color, let it be that of a lion, golden sable, to be carried in the sleeve of a yellow robe, or the color of a red bear, or of a black bear, or a white bear, or striped like a dragon, so that there may be dogs appropriate to each of the imperial robes. А цвет ее пусть будет таким, как у льва, а, золотисто соболиный а, чтобы носить ее в рукаве желтой мантии. Или пусть он будет такой, как рыжий медведь, или как черный медведь, или как белый медведь, или в полоску, как дракон, чтобы эти собаки могли соответствовать каждой из императорских одежд. And this this last paragraph is terribly funny, I think, because these days, you know, we hear much criticism of celebrities and film stars by small dogs um, as as fashion accessories. А этот последний абзац может быть немножко смешным, и мы вот сейчас вот часто сами критикуем и слышим критику по поводу всяких знаменитостей. Но да, видите, и в те времена маленькие собаки были. But here we can see that over a hundred years ago. Pekingese were actually in the imperial palace being used as fashion accessories. Mm -hmm. 
So continuing with the flowery language, <laughs> let it let it venerate its ancestors and deposit offerings in the dog cemetery of the forbidden city on each new moon. Let it comport itself with dignity. Let it learn to bite the foreign devils instantly. Let it be dainty in its food that it shall be known as an imperial dog by its fastidiousness. Sharks, fins, and curlew's livers, and the breasts of quails, on these it may be fed. And for drink, give it tea that is brewed from the spring buds of the shrub that grows in the province of Hankau, or the milk of the antelopes that pasture in the imperial parks. Thus shall it preserve its integrity and self-respect. And for the day of sickness, let it be anointed with the clarified fat of the leg of a sacred leopard and give it to drink a throttle's eggshell full of the juice of a custard apple in which has been dissolved three pinches of shredded rhinoceros horn and apply to its piebald leeches. So shall it remain, but if it die, remember that thou too art mortal wow uh, <laughs> wow uh, пусть она чтит своих предков пусть она отдает почести на кладбище собак в запретном городе каждая новолуние пусть несет она себя с достоинством а uh, пусть научится атаковать чужих дьяволов пусть она будет избирательна в своей пище и чтобы было ясно, что это собака императорская. А, пусть, она пита... пусть она питается плавниками акул, а печенью куликов и грудками перепел. А когда она захочет пить, дайте ей чай, настойный на вечерних почках кустарника, который растет в провинции Ханкоу. Uh, или дайте ей молоко, молоко антилоп, пасущихся в императорских парках. Тогда она сохранит свою ценность и самоуважение. А в день болезни помажьте ее очищенным жиром ног священного леопарда. И пусть дадут ей пить из яичной скорлупы певчего дроста, наполненной соком из заварного яблока, в котором будет растворено три щепотки uh, измельченного рога носорога. А, и прикладывайте к ней пиявки, а, тогда она выживет. Но если она умрет, помните, а, что ты тоже создан быть смертным. So studying these pearls should remind us of the many years of history and tradition that lie behind the Pekingese breed. А, собственно, изучение вот этих а, жемчужин а, должно нам напомнить о том, что а, за породой пекинес а, стоит много лет истории и традиций. When you judge a Pekingese, you are not just judging another dog. You are being privileged by having an audience with royalty. Когда вы судите пекинеса, это не то, что вы судите какую-то еще одну собаку. Нет, вы достойны привилегии, почести, а иметь аудиенцию с ее величеством. So please treat them with the reverence they deserve. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь с ним со всем уважением, которого они заслуживают. Now, in the days when we hear a lot of criticism about pedigree dogs, uh, it is important to remember that this is an ancient and healthy breed. А сейчас, в этот период, когда а, мы сталкиваемся с большим количеством нападок на породистых собак, мы должны запомнить и сказать себе, что это древние и здоровые породы. The Pekingese is an ancient and healthy breed that has recently come in for much undeserved criticism from animal activists. I... Most, most Pekingese live long lives 
And this is my first peak, born 50 years ago, who lived to be 16 and never saw a vet. Mm -hmm. Uh, еще раз прикинусь, это древняя здоровая порода. В последнее время она подвергается совершенно незаслуженным нападкам со стороны uh, зооактивистов. Uh, и я должен вам сказать, что большинство пекинесов живут долго. Uh, 50 лет назад, мой первый пекинес, uh, родившийся 50 лет назад, он прожил uh, 16 лет и никогда не был ветеринаром. And pay particular attention to the coat. One of the main reasons for the breed being ridiculed is the excessive coats so often seen nowadays. And this has contributed largely to its fall in popularity as a companion breed. Обратите внимание на шерсть пекинеса. Эта шерсть является одной из основных причин, которые над породой высмеивают. Сейчас действительно можно часто видеть избыточную шерсть. Uh, и это является причиной спада популярности этой, этой породы в качестве такого гражданинного компаньона. You can see that the dog has a basic body coat mm -hmm. with ear fringes, fringing on the legs, fringing on the hindquarters, and a lavish tail but no huge volume of coats on the body. А вот вы видите по этой картинке, что собака имеет, так сказать, ну, необходимую шерсть по корпусу. А у нее уши с уборным волосом, у нее шерсть на ногах, украшающий волос на ногах, и у нее хвост. А остальное не настолько преувеличено, насколько мы его сейчас видим во многих представителях породы. The Pekingese is one of the most difficult breeds of all to judge. А Пекинес является одной из самых сложных среди всех пород для судьи. Why should this be? This is no generic show dog. Breed type revolves around several fundamentals that would be considered alien to the majority of normal breeds. And furthermore, the breed can only be assessed with a thorough hands-on examination. А и почему это так? А значит, во-первых, это не универсальная шоу собака. Ее породный тип подразумевает несколько фундаментальных оснований, понятий, которые uh, должны рассматриваться отдельно от uh, большинства других пород. Кроме того, uh, эту породу uh, можно, собаку этой породы можно оценить uh, только путем тщательного осмотра помощи. You often hear people say that the Pekingese is a head breed. So is this really just a head breed? Часто говорят, что Пекинес порода головы. Действительно ли это так? The head is, of course, of great importance. But no matter how exquisite the face is, the Pekingese has to have a body to match. It has the only breed standard that repeatedly uses the phrase absolute soundness essential. Mm -hmm. The Pekingese is no different from any other breed in that the most important aspect when judging it is overall mm -hmm. picture. Uh, итак, разумеется, голова uh, имеет огромное значение в этой породе, uh, но независимо от того, uh, насколько изысканно лицо Пекинеса, uh, он обе обязан иметь корпус, соответствующий uh, этой голове. Uh, и uh, существует uh, единственный стандарт породы, и он повто uh, постоянно повторяет uh, ту же самую фразу. Uh, очень важно, сущностно важно, абсолютное здоровье. А Пекинес не отличается в этом. В самом главном Пекинес не отличается ни от какой другой породы. А главное – это оценка общей картины.
Okay, talking of old traditions, when I first came into the breed, we had huge classes. Often you would have 20 dogs in open dog. Mm -hmm. Traditionally, Pekingese were, after the initial hands-on examination, placed together on a very long table with the dogs facing the judge. And this indicates how much importance was placed on the head. Today, you will only find this done at some breed club shows. А теперь о старых традициях. Когда я только пришел в породу, у нас были огромные классы. Часто вы могли видеть по 20 собак в открытом классе. И традиционно после первоначального мануального осмотра пекинесов ставили всех вместе на очень длинный стол, где они были обращены лицом к судье. И это указывало на то, какое большое значение отводилось именно на голове. Сейчас вы такую методику оценки найдете только на некоторых клубных выставках монопородных. And you see, Katya, I didn't always have silver hair. Yeah, yeah, <laughs> really. <laughs> really. <coughs> Okay, we, we spoke about imp the importance of the overall picture. Now, this, this Pekingese instantly conveys the essence of the breed, being a small, thick-set dog with a large head, virtually no neck, a solid body, and a coat that enhances his shape. You can sense the substance of the dog even before you pick him up. Mm -hmm. А, и теперь а, еще раз а, то, о чем мы уже говорили, о важности общей картины, общего впечатления. А вот этот пекинес а, совершенно а, четко раскрывает а, суть, суть породы. А, а, будучи маленьким, а, крепко сложенным, имея большую голову, а, визуально не имея практически шеи, а, имея а, крепкий прочный корпус и а, шерсть, которая э, дополняет его форму. А вы можете почувствовать его субстанцию а это, даже до того, как вы его потрогаете. Почувствовать, что у него есть субстанция. No, this, this is one of my favorite quotations ever in the dog world, and it is down entirely to Nigel Aubrey Jones, who was a great Pekingese man himself. And when he asked someone to define quality, he says quality is the difference between pottery and porcelain. А вот это одна из моих самых любимых цитат, когда мы говорим о качестве. Качество на вопрос о качестве. Можно ответить так, что качество – это то же самое, что разница между керамикой и фарфором. Quality should always be obvious in the Pekingese. This quality stemming from the open features of the massive head, the pear-shaped body, the glamorous but never excessive coat, and the impression that the dog is solid, heavy, and all of a piece. Mm -hmm. This dog is a classic example of a top quality Pekingese whose expression is exceptional, finished off with luxurious ear fringes. And even with this amount of coat, it's almost possible to sense the substance of the mm -hmm. dog. Качество. Применительно к Пекинезу, качество должно всегда быть очевидным. Это качество в данном случае проистекает оно связано с массивной головой, с корпусом в форме груши, с гламурным, но никогда не чрезмерным количеством, гламурной, но никогда не чрезмерной шерстью, и впечатлением, что вся собака является цельной, тяжелой, скроенной из одного куска. Вот эта собака на картинке является классическим примером высочайшего качества пекинеса, выражение которого является просто исключительным. И оно подчеркнуто его роскошными очесами на ушах. И даже с этим количеством шерсти 
почти, даже на картинке почти возможно почувствовать его субстанцию. Ага. Okay, now let's let's begin to look at the breed standard. The general appearance, a small, well-balanced, thick set with great dignity and quality. This is very important in the modern time. Any signs of respiratory distress under normal conditions are unacceptable and should be penalized. Итак, начнем разбирать стандарт. Общий вид. А, это небольшой, хорошо сбалансированный, а, коренастый, с огромным достоинством и качеством. А, любой признак, то, что важно сейчас в нынешних обстоятельствах подчеркнуть, а, любой признак не, а, недостат, недостаточно легкого, беспроблемного дыхания в нормальных, при нормальных условиях является неприемлемым и должен быть наказан. The characteristics leonine in appearance, which means like a lion, with alert and intelligent expression and temperament that is fearless, loyal, aloof, not timid or aggressive. И наши характеристики внутренности напоминающие льва с очень живым и интеллигентным умным выражением. Темперамент бесстрашный, лояльный, преданный по отношению к человеку, несколько надменный, но при этом никогда не робкий и никогда не агрессивный. Okay, so just let's let's examine these words. The Pekingese is no different from any other breed in that the general appearance section of the breed standard is of major importance. А, значит, прокомментируем. Точно так же, как и для всех других пород, для Пекинеса раздел общее общее впечатление является наиболее важным, очень важным. Look for a small, thick-set dog that will be amazingly heavy when picked up. A dog with virtually no neck, a pear-shaped body, high tail set, and a coat which emphasizes its body shape rather than masks it. Вы должны искать маленького, крепко скроенного представителя породы, который неожиданно будет удивительно тяжелым, когда вы попробуете его поднять на вес тяжелом. Вы ищете собаку, которая на вид визуально не имеет шеи, собаку с грушевидной формой корпуса, высоким поставом хвоста и с шерстью, которая скорее подчеркивает очертания корпуса, чем скрывает. The Pekingese should instantly appear to have a head that is massive for its size of body, and its expression should be alert and intelligent. However, this alertness is not the eager, necky, get at it kind of temperament beloved of some breeds, but rather a quiet, dignified awareness. У кинеса голова должна всегда казаться очень массивной по сравнению с корпусом, с размерами на корпуса. И выражение всегда должно быть живым и умным. Однако, это живость, это неугодливость и незаискивающий темперамент который присущ некоторым породам, это скорее чувство собственного достоинства, уверенность в себе. The leonine appearance comes from the basic shape of the dog, like a lion, with a well-developed mane, emphasizing its width and bulk in front, and much lighter hindquarters. 
то, то, что подразумевается в такой львиной внешности, проистекает или связан с формой корпуса собаки. Здесь есть сходство со львом, хорошо развита голова, грива, и эта грива подчеркивает ширину и силу фронта. И она при этом подчеркивает намного более легкие задние конечности. Whilst the Pekingese should be aloof, it should never appear slightly timid or aggressive. It should be utterly fearless, however. Хотя Пекинесу положено быть надменным, он при этом никогда не должен демонстрировать даже легкий признак робости или агрессии. Он должен быть абсолютно бесстрашным. True temperament will be seen when the dog gates, sedately, noble and proud, with its tail held high over its back. Истинный, правильный темперамент Пекинеса вы увидите в движении. Двигаться Пекинес должен спокойно, расслабленно. Это должно быть благородное движение и гордое движение. И при этом он должен... <laughs> head and skull. The head is large, proportionately wider than deep, the skull broad, wide and flat between the ears, not domed and wide between the eyes. Значит, голова у пекинеса большая, а пропорционально она шире в ширину, чем в глубину. Череп широкий и плоский между ушами, не куполообразный и широкий между глазами. The nose is short and broad, nostrils large and open a wrinkle either continuous or broken should extend from the cheeks to the bridge of the nose in a wide inverted v this should not adversely affect or obscure the eyes or the nose pinched nostrils and heavy over nose wrinkles are unacceptable and should be heavily penalized mm -hmm. Нос короткий и широкий, ноздри крупные и открытые. Складка, которая идет, она может быть сплошной или прерывающейся, должна распространяться от скул к переносице и представлять себе похожей на перевернутую букву V. Она при этом не должна покрывать ни глаза, эта складка не должна открывать ни глаза, ни нос. Любой признак сжатых ноздрей или слишком тяжелые вот эти складки, закрывающие нос, не запускаются и должны жестоко наказывать, можно наказывать. The muzzle is wide with firm under jaw, the profile flat with nose well up between the eyes. A pronounced stop and black pigment essential on nose, lips, and eye rims. Морда должна быть широкой, с крепкой нижней челюстью. Профиль плоский, но расположен приподнят между глазами. Хорошо выраженный стоп. Черный пигмент имеет очень важное значение, чтобы он был черным на носу, губах, веках. Now, this happens to be one of the most beautiful heads I ever saw in the breed. Although the head is large, you can immediately see that this is a bitch 
as she has such a feminine expression. А вот эта вот эта на картинке одна из самых красивых голов, которые я вообще когда-либо видел в породе. Хотя голова эта большая, вы можете моментально увидеть, что это сука, поскольку у нее настолько женственное выражение. The eyes, the wrinkle, the cushioned muzzle are all marvelous, and she has a large nose with open nostrils and firm underjaw. Глаза, складочка вот эта, и морда, они, это все просто великолепно. И у нее, как вы видите, большой нос и открытые ноздри. The old standard used the word massive to describe the head, but this was dropped when exaggerations were eliminated in the interests of health. Mm -hmm. However, many purists believe that this is to the detriment of maintaining type, as a massive head is far more descriptive than a head which is simply large. And as a consequence, there has been the tendency to find smaller heads becoming more acceptable. Ideally, judges should still be looking for heads that they consider massive. Uh, многие пуристы uh, верят, что uh, это приведет к осложнению в поддержании коронного типа, а поскольку массивная голова намного лучше описывает uh, то, что мы хотим видеть, uh, чем слова, голова, которая просто большая, крупная. И как последствия uh, возникла тенденция ну, соответственно, последствия изменений вот этого одного слова в стандарте, возникла тенденция к тому, чтобы искать более мелкие головы и, так сказать, считать их более приемлемыми. В идеале до сих пор я должен искать в породе головы, которые он рассматривает как массивные, считает массивными. The Pekingese head is wide and shallow. And it used to be described as being envelope shaped, if you know what size and shape envelope is being referred to. Но в том случае, если вы знаете, какой uh, размер и uh, форма конверта, мы вообще говорим. So, are we looking for that? <laughs> that's, a, that's an envelope. You have everything prepared. Вот что мы ищем, вот это, это тоже конверт. The reality is... We're probably looking for something closer to that. That has sufficient width and sufficient shallowness. Look for width and shallowness and feel the depth of the head by using both hands. Mm -hmm. So when you, when you have the Pekingese on the table, it's very important to determine the, the depth of the head. And you can do it very simply by just putting one hand on the top skull and one under the chin. Mm -hmm. А когда вы судите пикинеса, ищите а, в нем ширину и а, небольшую глубину. А, и здесь очень важно почувствовать эту глубину, потрогать голову руками. А, делается это очень просто. Вот он показал руками, как вы берете, а кладете одну на череп, другую под подбородком и смотрите, проверяете кто-то глубину головы. 
and it's it's very important to use your hands like that because you'll see a lot of Pekingese that have very black masks and often the black coloring mm -hmm. will extend down the neck. это очень важно сделать именно руками, потому что у многих пекинесов достаточно распространенная черная маска и часто она даже распространяется на шею. So you can often look at a face and think, oh, that looks rather deep. Mm -hmm. but, but in reality, when you get your hands on it, the depth, the, the illusion of depth is created because the black extends down the neck. Now, in the days before political correctness, <laughs> the phrase negroid nostrils was included in the old standard. Uh -huh. uh, Although we cannot use a word like that, resembling a Negro, mm -hmm. that would never be acceptable today, still the breed should have a nose leather that is large and the nostrils should be wide and flaring. Mm -hmm. Pinched nostrils are quite untypical and will never create the correct expression. Mm -hmm. uh, but we can't use words like that, и отсылать э, из такие сравнения с негроидами, мы должны понимать, что э, по-прежнему в породе требуется крупный нос и э, широкие ноздри. Если ноздри сжатые, то э, они не породные, и они никогда не могут создать нужное выражение правильно. This is, this is a very important point for judges, particularly all-rounder judges. Black pigment should be present in the nose, the lips, and the eye rims. But the Pekingese standard does not require either a black mask or even a black muzzle. И вот следующий момент нужно усвоить всем судьям, в особенности у раундера. Черная пигментация должна присутствовать на носу, на губах и на веках. Но стандарт пекинеса не требует ни черной маски, ни даже черной морды. I have often seen all-rounder judges that will not place a Pekingese if it does not have a black face. This is completely wrong. Мы встречаем судей, которые не поставят, не дадут пекинесу никакого места, потому что у пекинеса нет черной морды. А это абсолютно правильно. Now, the question of wrinkle has long been a source of debate. Some fanciers preferring a heavier wrinkle than others. The broken wrinkle, often seen in years past, is now very rare, but is still wholly acceptable. Mm -hmm. uh, now, at this point, we need to check whether the audience is actually asleep or whether they're awake. <laughs> так, коллеги, напишите, вы спите или, спите или нет. Uh, dear friends, please tell us if you are sleeping or not. Just here, right here. So we have to make them do a little, a little thinking now. Uh, no, not sleeping. Так, uh, кто еще мне ответит? Here. So we have two people who are awake. No, That's no, good. no. <laughs> Don't wait, we will never sleep. <laughs> okay. okay, so what, 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 what I'm giving you here are six very different wrinkles. And all of these are winning show dogs. 
Now, you should study them and try to work out which is more correct. As regards the wrinkle, I'm talking exclusively about the wrinkle, not the overall head, not the eyes, not the chin. I'm talking just about the wrinkle. So look at this practical, practical part. А вот посмотрите, здесь а, шесть очень разных а, морщин, морщинок, а, и а, все эти морщинки, все это реальные головы реально выигрывающих выставочных собак. А, вот теперь мы просим вас эти изучить исключительно с точки зрения морщин, вообще не, не обращая внимания ни на что другое в этих головах, и сказать, какие из них или какая из них правильная, какие нет и почему. Okay. Are we are so, waiting for the answer. Now, we'll look, at, we'll look at this dog on the top left. This wrinkle here, this is very crowded, with a heavy wrinkle which covers part of the nose. А итак, возьмём собачку слева вверху. А у неё очень такая распространённая тесная морщина с тяжёлой складкой, которая закрывает часть носа. They they say the right are number 5, uh, number 3 and 5. Yeah, they're already coming up with answers before we've done yeah. the next play. Oh. So that's that's good. At least it shows they're awake, Katya. Yeah, <laughs> that's it. That's why I translated. Okay, so in this this here, in the top center, uh, the, favorite, the favorite is five, number five. The we have an unexaggerated wrinkle, which sits neatly on top of the nose. Mm-hmm. А, значит, на второй картинке мы видим морщину без преувеличений, а которая расположена на кончике носа. На кончике. Now here, this wrinkle here, this is a little bit heavy because it is obscuring a little of the eyes, but not necessarily the nose. Mm-hmm. But it's still rather a heavy wrinkle. А на третьей голове морщинка тяжеловата, поскольку она закрывает часть глаз, хотя и не закрывает нос. Then we come to this wrinkle here in the bottom left. This this is heavier than the ideal. It hides a little of the eye, but it's not hiding too much nose. А, значит, на четвёртой а картинке, а, к сожалению, она тяжелее, чем идеальная, но она не, не слишком скрывает нос. Okay, now we move on to this wrinkle here. Now it's it's perhaps a little unfortunate that this face and this particular photograph is a little dark mm-hmm. because you really have to look closer. Mm-hmm. Um, if if this had been a um, maybe a, a sort of lightened shot, maybe I could have worked on that photograph. Who knows? Um, but anyhow, this wrinkle here is quite unexaggerated. You see the eyes and you see all the nose. А значит, а вот это на пятой картинке. К сожалению, фотография темновата. Может быть, может быть темновата для того, чтобы разглядеть. Вам нужно ее увеличить или приглядеться. Но а, походу на то, что здесь мы видим а, очень хорошую складку, а, которая полностью открывает, оставляет открытыми и глаза, и лицо в целом. Okay, and then finally, this wrinkle here. И, наконец, шестая морщинка. This is a very heavy over-nose wrinkle. You can still see the nose, but it is obscuring some of the eyes. И здесь мы снова видим очень тяжелую эту складку, но вы всё-таки можете видеть часть носа и глаз. So, if we have to judge these wrinkles, and I repeat myself, we are only looking at wrinkles, not the other features in the head. Mm-hmm. What I would say to you was, if you had either this 
here, this dog here, or this bitch here, if you selected either of these two as your winner, then I think you've done very well. As they did from the beginning. <laughs> so, okay, either of these two, per personal preference, I would probably have this first and this second. Mm -hmm. Uh, так, вы все правильно сделали. Соответственно, если мы бы этих судили собак uh, по морщинкам исключительно, uh, мы бы выбирали между третьей и пятой собакой. Uh, лично Эндрю выбрал бы пятую собаку, поставил бы ее первой, а третью поставил бы второй. Then I would place this wrinkle here third. Вот эту я бы поставил третий. Мы судим только морщинки, не голову, ничего. Только морщинки. Mm -hmm. This would be placed fourth. Вот это бы четвертая была. This would be placed fifth. Вот это была бы пятая. And this most definitely would be placed sixth. И uh, вот это наиболее, с наибольшей долей вероятности была бы... Uh, but um, another question if we for example if we try to imagine that we are judging not only wrinkles but uh, the dog entire and we see for example that number three is much better than uh, the one uh, number five which uh, not num number three but uh, yes number three uh, much better in uh, confirmation than the one which you placed the first then which will be the decision? Can you forgive this wrinkle if the dog is better? Well, as I said earlier, Katya, um, the breed is no different from any other in that you have to judge uh -huh. the overall picture. No, I have to understand, uh, I want to understand from uh, which border uh, you start to think it to be really big fault uh, to, to penalize the dog and not to give excellent. Well, I mean, this dog here, this is, this is a beautiful face altogether. Mm -hmm. You're asking me if this dog had a horrible confirmation and was unsound, would I still give him excellent? Is no. that what you're saying? No, 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 no. I'm not so crazy to ask this. I am asking, um, uh, for example, uh, to which of these wrinkles you will give very good or uh, good or I don't know what, even if the dog is excellent in all the other parts. Ah, okay, right, okay. I understand the question, I'm sorry. Okay. Um, of, these, of, these, of these wrinkles, this and this and this would never get excellent from mm -hmm. И вот, смотрите, из этих морщинок три собаки, самая последняя, четвертая и первая, никогда бы не получили отлично. А три остальные, соответственно, могли бы, если бы остальные были бы нормальные. Okay, now someone is saying that they can't see because the mouse wasn't moving. So, no, Joy, Joy Tyrell, the answer to the question was, the dog top left the dog bottom left and the dog bottom right have wrinkles that would never allow me to give them excellent grading mm -hmm. so if joy terrell heard that then i hope that helped and i my pointer is moving here so i don't know what the problem no, is. It is moving even if it's my Katya, can you see the point of move? Yes. Yeah, okay. Okay. So, any more questions on the wrinkles before we move on? I think now everybody can judge uh, Pekinese wrinkles. Not the, not, not the Pekinese, but the wrinkles. Yeah. <laughs> well, it's a start. Okay. It's a start. Okay. Okay, Anne Ingram, oh my word, Anne Ingram is with us. The pointer is moving okay for me. Mm -hmm. Hi, Anne. She's uh, in the very beginning. Okay, uh, right. So, now. 
Okay, now, this is, in my opinion, um, an ideal overnose wrinkle. And not only is it an ideal overnose wrinkle, this shows wide open nostrils, mm -hmm. perfect lip placement. If, if you look at the, the lip to lip placement on this bitch, it's absolutely perfect. And look at the strength of under jaw there. Mm -hmm. And this is a, a beautiful, unexaggerated head. And note also how full these eyes are. But there's no suggestion of the white showing in the eyes. И вот, собственно, этот слайд посвящен не просто идеальной морщинке, а замечательной голове. Посмотрите, насколько открытый ноздри у этой собаки. Посмотрите, насколько идеально у нее расположены губы, как они плотно прижаты. У нее широкая, мощная нижняя челюсть. Это очень красивая голова, без подступа не было преувеличена. А, и также а, обратите внимание, что глаза большие, но при этом а, там не а, просвечивает ни, ни, ничего белого. Не видно белка. Now, the other thing to notice in this head, look at this amazing flat top skull. And it, it, this is a good opportunity to discuss presentation in the breed. Because, you know, when you're grooming a Pekingese, when you're doing the face up, it's all about creating that impression of width and shallowness. Mm -hmm. So the ear, the, the, the ear fringes, or not the actual fringes, but the, the hair on the coat on the ear, this would always be brushed up, a little back combed and brushed outwards so that the ears will give you an, a, an impression of even more width than there is in reality. So when you see all these Pekingese exhibitors going hysterical with their brushes, you know, they're not just being nervous. What they're doing is they're trying to brush out mm -hmm. this, the, the, the coat on the ear to improve and, and emphasize the width of the face. И посмотрите, пожалуйста, какой замечательный плоский череп у этой собаки. А это еще, еще один повод, дает нам повод поговорить о груминге Пекинеха. А когда, когда вы хотите подчеркнуть ширину морды и ее, то, что она глубокая, а вы расчесываете уши таким образом, чтобы они были немножко наружу, и как бы с продолжением расширяли вот этот плоский череп. И он благодаря этому выглядит максимально широко. Так что, когда на выставке вы видите хендлеры Пекинета, которые лихорадочно начесывают уши, это не потому, что они нервничают, а потому что хотят улучшить впечатление от головы, ее ширины. Now, I notice in, in the comments, Katya, Beth Ferrier is asking, how do I change comments to English? Well, Beth, what you're seeing in the comments, you're seeing a bulk of text, which is actually the text from the PowerPoint presentation that Katya's translators have written. But the comments, the comments other than the actual text, are coming from viewers who are obviously writing in their native language. Of course, because in the presentation we have <coughs> all the same in English, uh, and uh, Andrew is saying a little bit more, or much more than it is written on, on uh, the slide, and we translate it in oral and in written. So, um, so ho hopefully that answers Beth's question. Yes. Okay, yes. moving on. Now, this dog, champion Kavasham Kuku of Yam, he was born in 1952, which was an excellent year because it was the same year that myself <laughs> and Annie Ingram were both born. So, a good year. This dog, which is called Kavasham Kuku of Jam, was born in 1952. It was a very good year because I was born in the same year. 
And although this dog was born so many years ago, he is still considered to be the model for the breed. And the head demonstrates so clearly the required head and expression of the Pekingese. Очень ясно показывает, дает очень ясное представление о том, что мы требуем от головы и выражения пекинеса. Oh, it looks like Gunnar Neiman was born in the same year too. 19, 1952 is getting better and better. Okay. The, the eyes, large, clear, round, dark and lustrous free from obvious eye problems. Глаза большие, ясные, круглые, темные и блестящие, а свободны от очевидных проблем с глазами. The ears, the leather is heart-shaped, set level with the skull, carried close to the head and not coming below the line of the muzzle. Long, profuse feathering. А уши, а, значит, ушное полотно кожа а, в форме сердечка, они посажены на одном уровне с черепом и а, несутся близко к голове и, а, не доход... и опускаются ниже линии морды. Они длинны и имеют богатые украшающие волосы. The mouth has level lips, must not show teeth or tongue, and the firm under jaw is essential. So this study of Cuckoo illustrates a classic Pekingese head. Note particularly the lip-to-lip -lip placement here, with su superb underjaw, the flat top skull, the bridge of the nose set level with a line between the centers of the large round eyes. So if you were to put a, a line on the top of the nose leather, it would go right through the center of the eyes. So you've got these three, these three features in a straight line, basically. Uh -huh. and, the, and the general sense of this being a massive head with open features. В особенности нужно обратить внимание на э, расположение губ по отношению друг к другу и на великолепную нижнюю челюсть. А, затем плоский э, череп, а, спинка носа а, поставлена э, ровно э, со, с маленькой с линией между э, центрами э, больших круглых глаз. И а, в общем и целом создается впечатление а, с а, массивной головы, с открытыми чертами лица. И вот здесь ну, показывает, какую то линию между кончиком носа можно провести и а, зрачками глаз. I just noticed in the comments, and this, this is something that's new to me, but I have to say I think it's wonderful. Beth Ferrier said, the best description I heard on deciding proper underjaw is that in, in a photograph, the light shines equally off the whole lip area, top and bottom equally. Mm -hmm. And I think, I think that's an excellent description. And here, indeed, the light is shining off top and bottom equally. So that's one for me to remember. Thank you, Beth. Вот здесь подсказывают описание лучше, которое когда-либо человек слышал. Правильное описание нижней челюсти. Это вот как раз на этой фотографии можно видеть, что свет ложится ровно на верх и на низ 
thì anh bấm nút Okay, so let's let's take a little time to examine the details of the head. <laughs> the eyes of the Pekingese are vitally important to creating the typical expression. They should be large, round and full, liquid pools of fire in which you could drown, yet mm -hmm. not prominent or bulging, and never showing the whites, which will give a completely wild expression. Uh, again, poetry. А, значит, глаза Пекинеса – это очень важная часть, если мы говорим о выражении, о правильном выражении. А, они должны быть большими, округлыми а, и полными. Это озера, жидкие озера огня, в которых вы могли бы утонуть. А, при этом они не должны быть ни выпуклыми, ни запавшими, а, и никогда не должен был а, видеть, быть виден белок. А, потому что э, если белок виден, то э, выражение становится диковатым, а это не надо уйти в кинес. The ears are set on high, level with the top skull, and should be carried slightly forward and close to the head. The inner, the inner edge of the ear is well fringed, and these fringes should help in framing the whole face enhancing that envelope appearance. А, значит, уши должны быть посажены высоко, на одном уровне с верхней частью черепа, и должны а, нести слегка вперед и близко к голове. А, внутренний, а, кончики, внутренний кончик уха, а, край уха, а, должен иметь а, хорошие уборные волосы, подсосы, <coughs> uh, low set ears will give a doleful, a, a depressed expression and make the top skull appear rounded rather than flat. And flying ears, and if you have flying ears in the Pekingese, they, it's usually because they're too small and wrongly set. Mm -hmm. Ears create an undignified look. They make the dog look a little bit wild, a little bit crazy. That is not a Pekingese. Mm -hmm. А летучие уши, обычно при этом они немножко маленькие, они создают впечатление, во-первых, они разрушают впечатление от этого достоинства благородства и гордости. Они создают вид такой э, э, диковатой собачки, но это не допустимость. The layout of the facial features is very important in achieving the correct expression. The bridge of the nose should coincide with a line drawn between the centers of the eyes. Значит, общие черты линии головы очень важны для достижения, для того, чтобы выражение было правильным. Спинка носа должна совпадать с той линией, которую мы мысленно можем провести между двумя зрачками, центральной частью глаз. The mouth of the Pekingese should be undershot and the underjaw both deep enough and prominent enough to give a distinctly arrogant expression. The lip placement is very important and the upper and lower lips should meet perfectly. И нижняя челюсть должна быть достаточно глубокой и в то же время достаточно выступающей, чтобы создать такое отчетливо высокомерное выражение. Положение губ очень важно, и верхняя губа, и нижняя губа должны смыковку безупречно. I'm just going to attempt, hopefully this will work, to go to the previous slide, 
when we were talking about uh, this. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So you see the importance of this underjaw. Uh -huh. And you know, in in not just in Pekingese, but a lot of the a lot of the Oriental breeds, the Japanese chin, um, the pug. If you do not have the strength of underjaw, you will never have that aristocratic expression. И вот посмотрите, мы возвращаемся к этому слайду, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько важна нижняя челюсть для пекиноса. Если вы не будете, и не только для пекинеса, но и для других восточных пород, японского хина, мопса и других, если у вас не будет вот этого вот этой отлично развитой нижней челюсти, у вас не будет ни этого аристократического выражения. And you have just absolutely nothing there. What? Just wait for this to ring. Someone else will pick it up. Excellent. My mother. My mother has been well trained today. <laughs> um, okay. So if we take away the underjaw from the Pekingese head. You don't have a Pekingese, you have a frog. <laughs> Если вы уберете вот эту э uh, нижнюю челюсть uh, из головы пекинеза, у вас будет не пекинез, у вас будет лягушка. Okay. Um so whilst the padding of the muzzle should be full and well cushioned, there should not appear too much so as a lippy appearance is quite untypical. А хотя морда пекинеса а, должна быть хорошо а, заполненной а, и, а, и должна быть мягкой, а это, не должно, это не должно выглядеть а, избыточным, потому что чрезмерное обилие губ вот этих вот а, отбирает, придает непородное выражение собаки. So if, if you can imagine these lips that are hanging down here, and a lot deeper and a lot looser. That is untypical, and you will never get the right expression. the question, but the thing is, uh, in, in, the, in the bottom, bottom of the commentary, of the chat section, the thing is that it, since it is not longer written under shot, maybe the judges think it is not necessary. Well, that's the judge's problem. As far as I'm concerned, a Pekingese is under shot. End of story. Ага. Значит, вопрос такой, но поскольку уже не написано, что перекус, то многие новые судьи думают, что это не необходимо. И Эндрю отвечает, что это их проблемы, не наши. А у Пекингеса должен быть перекус. Все, на этом конец истории. Точка. Now, when it comes to mouths, when judging the breed, do not wrestle with the mouth. With breeds like Pekingese, gently lifting up the lips with both thumbs mm -hmm. should confirm if a mouth is wry or otherwise malformed. As far as I'm concerned, if the mouth appears acceptable externally, it's not necessary to examine the mouth in detail. Uh -huh. uh, когда вы судите uh, печенеца, uh, не, не, uh, не надо отказываться от осмотра пальцев. Но только нужно делать это аккуратно. Нужно uh, приподнять губы с обеих uh, сторон uh, двумя большими пальцами, вот он как показал. И uh, вы тогда сможете увидеть, uh, все ли в порядке, uh, отсутствие, увидеться в отсутствии перекосов, или uh, недостатков каких-то видимых строений uh, через ним. Uh, если uh, после, после вот такого взгляда uh, пасть uh, кажется достаточно прибыльной, внешне uh, допустимой, то не нужно продолжать дальше ее uh, изучать. Yeah, the question is here is the question. How many teeth uh, the Pekingese must have? 
Enough for it to eat and survive. <laughs> Достаточно для того, чтобы жить и выживать. <laughs> the complex Pekingese front. Итак. The four quarters. Short, thick, heavily boned forelegs. Bones of the forelegs slightly bowed between the pastons and elbows. The shoulders are laid back and fitting smoothly into the body. Elbows should be close to the body. The feet are large and flat, not round, standing well up on the feet, not on the pastons, and the front feet slightly turned out, the hind feet pointing straight ahead. Значит, теперь мы говорим о передней части Пекину. Во-первых, передние, передние конечности должны быть тол короткими, толстыми. Они должны иметь тяжелые, тяжелые кости. А кости передних конечностей слегка изогнуты предплечьи легка изогнута между э, пястью и локтем. А, плечо, э, лопатка э, хорошо отведена назад э, и э, хорошо прилегает, э, мягко прилегает к телу. А, значит, локти должны быть прижаты к корпусу. Лапа должна быть большой и плоской, не округлой. А, собака стоит именно на лапах, а не на пястье. А передние лапы должны, должны быть, могут быть слегка вывернутыми, а задние лапы а, направлены вперед. И вот здесь вот мы видим а, три фронта. Ага. Okay, so the front is one of the most difficult aspects of the breed for many judges to recognize and appreciate. The, the... Mm -hmm. Okay. The huge rib spring is such that the short forelegs wrap around them, but not extremely. Значит, фронт, передняя часть, одна из самых сложных, один из самых сложных аспектов породы, особенно для многих судей является проблемой правильно ее оценить и увидеть. Огромные у ребер такой огромный изгиб, что короткие передние конечности их огибают, обтекают, но не, не избыточно, они искривлены неизмерно. Whilst the forelegs are slightly bowed from the past into the elbow, this should never be excessive, and there should always be good width between the forefeet. Mm -hmm. А, э, несмотря на то, что э, предплечья э, слегка изогнуты от э, локтя до пястья, вообще в конечности, как понимаю, э, слегка изогнуты на всем протяжении от локтя до э, пястья, ага, э, она не, не, это никогда не избыточно. И между передними конечностями э, всегда должно при любых обстоятельствах оставаться э, хорошее расстояние. Many Pekingese are loose in elbow or shoulder, and this will contribute to general unsoundness of the front. У многих пекинесов есть такая проблема, как свободные локти или лопатки, и это нарушает общий баланс передней части собаки. Remember that the forelegs must be heavily boned, thick, chunky legs like tree trunks, leading to large, flat feet. А и обязательно нужно помнить, что передние конечности должны иметь тяжелые кости, а такие толстые, чуть кривоватые конечности, а похожие на обрубки деревьев. И, соответственно, они должны заканчиваться большими плоскими лапами. The Pekingese should, however, stand well up on its feet and not down on its pastons, the four feet turning slightly out. И при этом, однако, пекинес должен 
как хорошо стоять на своих лапах, а не падать на перстье. А, и а, у него передние лапы должны быть чуть вывернуты наружу. When examining the front, it is advisable to determine the lowness to ground of the Pekingese by checking how much distance there is between the base of the rib cage and the ground. А когда вы осматриваете переднюю часть пекинеса, желательно еще и проверить, насколько расстояние, расстояние от нижней точки груди до земли. And you know, it's very easy when you have the dog on the table to just simply put the palm of your hand underneath the dog and just push it up to the base of the rib cage and then drop it down to the table and see how far you have to go. Mm -hmm. So you should have ground clearance, but you don't want a dog that is up in the air. Mm -hmm. А, значит, это сделать очень просто во время осмотра на столе. Берет ладонь, вот так как он показал, заводит ее под грудь а, пекинеса и чуть приподнимаете его. А, вот, также отпускаете. Вы должны увидеть, что у собаки есть клевер, но собака не должна быть в голову. The breed should be low slung and consequently too much daylight underneath the dog will detract from its typical body shape. And remember that hair can hide a multitude of sins, and long forelegs, straight forelegs, and light bone need to be felt for. Не запомните, что шерсть может скрыть очень многие побрежки, а поэтому наличие или отсутствие длинных конечностей, прямых конечностей или легкого костяка нужно проверить руками. The width of the fore chest should always be checked, and in most adult Pekingese of average size, it should be possible to spread a well-spanned hand between the forelegs and feel a good handful in front. Ширину грудной клетки всегда нужно проверить, и в пекинесах возрастных среднего размера, она должна быть, должно быть возможно туда засунуть раскрытую мужскую ладонь и значит, засунуть между двумя передними конечностями и почувствовать объем, который ложится в руку. Okay. Neck, very simply, short and thick. Mm -hmm. Body, body short, heavier in front than rear, with a distinct waist, broad chest, well-sprung ribs, slung between the forelegs, and a level top line. А шея, про шею все очень просто, она должна быть короткая и толстая. А корпус должен быть коротким, он должен быть тяжелее, чем сзади. У него должна быть выраженная талия. А широкая грудь и хорошо изогнутые ребра должны быть расположены между передними конечностями. Линия верха должна быть ровной. The Pekingese neck should be as short as possible, so much so that the head appears to almost sit on the shoulders. A Pekingese should never be described as necky, mm -hmm. and the shortness of neck will be emphasized by the profuse mane of hair. Standing above the dog, 
running both hands down the neck onto the shoulders and down to the front will reveal how short or not the neck is it will also help ascertain any slackness of elbows or shoulders коротка шея подчеркнута выступающей гривой волос. Когда ты стоишь над собакой, опускаешь, запускаешь, опускаешь обе руки вдоль шеи к лопаткам и вниз к фронту, ты можешь увидеть, обнаружить, насколько короткая или наоборот не короткая у собаки шея. И это также поможет понять любую недостаточную силу формирования локтей или лопаток. The hands-on examination should continue by spanning the ribs with both hands. Mm -hmm. This should reveal exceptional spring of rib with the rib cage extending well back to a very neat and well-defined waist. А мануальный э, осмотр э, должен быть продолжен э, охватом, э, охватыванием ребер. Э, вы должны почувствовать, э, насколько исключительно хорошо они изогнуты. Э, вы должны э, почувствовать грудную клетку, которая в хорошем случае э, простирается до, дорого, далеко назад, а также должны прощупать э, аккуратную The body of the Pekingese can be likened to a concrete pair. This describes both the shape and the solidity. Корпус Пекинеса реально может быть сравнен с прочной бетонной грушей. Это описывает и форму ее, и прочность. Top line is also very important. Whilst the standard calls for a top line that is level, it also requires the rib cage to be slung between the forelegs. Линия верха это тоже очень важная часть. В то время, когда стандарт требует ровной линии верха, это также означает, что что говорит он так грудной клетке, которая должна быть расположена между передними конечностями. This means effectively that the Pekingese is a dog between its legs mm -hmm. rather than on top of them, and that's a very very important thing to remember. You have to get this this perception of a low slung dog between the legs, not on top. Mm -hmm. На практике это означает, что пекинес это скорее собака, которая находится между ногами, а не ходит на ногах. Это очень важная вещь, вы много поймете, если ее запомните. Она как бы висит, корпус как бы висит между ногами, а не приподнимается на ногах. The top line should be firm and level, but when handling there should be a certain flexibility in the spine over the rib area but this does not mean a sway back and you know i remember the old pekingese breeder judges when i first started in the breed you would always see them with the dog on the table and then with the palm of their hand they would just gently press down on the spine over the rib and just see that there was just a slight element of flexibility. Значит, стандарт говорит, что линия верха должна быть прочной и ровной, но при показе должна сохраняться определенная гибкость в области ребер. Но это речь идет не о том, что должен быть какой-то слабый верх, что должна быть какая-то провислость. Но если вспомнить старых судей, то всегда они, когда судили пикнинг, они вот так, как он показал, рукой делали, они проверяли, пружинить ли вверх. Он должен слегка сохранять некую вот эту вот подвижность, гибкость. A major fault and a great deviation from type 
is the roach back which completely changes the body and is often accompanied by slab sides mm -hmm. and you usually <laughs> find this in dogs that are on top of the legs rather than between mm -hmm. uh, а является корпообразный верх, а он полностью меняет корпус, а и а, часто он а, идет в комбинации с плоскими ребрами, тоже корпообразными <coughs> боками. Now we come to the hind quarters. The hind legs are lighter than the forelegs with moderate angulation and definition of stifles. Firm hocks, when viewed from the rear, legs are reasonably close but parallel. Absolute soundness essential. Теперь мы переходим к задним конечностям. Задние конечности у пекинеса легче, чем передние. Умеренные у них углы и при этом хорошо выражено колено. Uh, крепкие плюсные uh, и когда смотришь сзади uh, конечности uh, должны uh, быть uh, поставлены друг к другу и при этом должны быть параллельны uh, необходимо абсолютное здоровье So the Pekingese hindquarters are considerably lighter than its forequarters, lighter in bone and lighter in musculation. Задние конечности Пекинеса заметно легче, чем передние, а легче по костяку и легче с точки зрения мускулатуры. It is the imbalance between the front and the rear, coupled with the correct body shape that creates the rolling action of the breed. The the hindquarters should not be as straight as the chow chow, for example, but the angulation is minimal, mm -hmm. the upper and lower thighs being relatively short, and this tends to raise the rear somewhat and help create the high tail set. Mm -hmm. а, задние конечности не должны быть такими спрямленными, как, например, у чау чау, а, но тем не менее углы минимальны. А бедро и а, голень а, относительно короткие, а, и а, это ведет, это, это приподнимает, а, слегка приподнимает заднюю часть собаки, а, и а, кроме того помогает а, высокому поставу хвоста. The Pekingese stands rather close behind, but this should be from a general narrowness rather than cow hocks as the hind legs should always appear parallel. Значит, пекинесы, как правило, ставят свои задние конечности довольно близко друг к другу. Но это должно проистекать именно от узкого постава, но они отпорожены. Задние конечности обязательно должны быть параллельны. The breed is not renowned for its wonderfully sound rears, and common in the breed are slipping patellas and loose hocks, mm -hmm. which lack any semblance of firmness. И э, люксация пателлы, и э, слабость какая-то из суставы, когда я не хватает этой крупности. Whilst the Pekingese does not have rear drive as such, it needs to be soundly made behind so that its hindquarters 
can produce the scissor action that is required, which is, I mean, just think of, think of a scissors. You know, there's no great reach, there's no great drive there, but, you know, it's coordinated, it's that scissor action. Mm -hmm. I took the scissors, <laughs> it checked. Хотя задние движения, хотя вообще пекинес не демонстрирует толчка задних вообще как такового, задняя часть должна быть крепко скроена, чтобы производить вот то самое движение, подобное ножнице, движение ножниц, которое требуется в породе. The lightness of the Pekingese hindquarters should not be mistaken for an absence of muscle tone. But a Pekingese that is muscle-bound with great hammy thighs will undoubtedly prove to be incorrectly constructed for the breed and move accordingly. And Katya, when you're translating that, I'm going to go and replenish my glass of okay. water. Okay, good. Well, you can have a break even. No, no, mm -hmm. I'll be fine. Та самая легкость задних конечностей пекинеса не должна быть ошибочно, не должна ошибочно приниматься за отсутствие мышечного тонуса. Тем не менее, пекинес, который имеет очень такие крепкие накачанные мускулы а, и очень а, большие накачанные бедра, а, безусловно, будет, его нужно будет считать неправильно сложенным, и двигаться он тоже будет неправильно. I was getting rather dry. I think I'm talking too much. No, no, no bubbles today, Anne Ingram. I'm afraid. I was, I, I was very tempted to get a open a bottle of Russian vodka, and then I realized that today is actually World Gin Day. So I thought once I'd finished this ordeal, I would uh, celebrate with a large gin and tonic afterwards. That's a good idea. So for the time being, it's just purely water. <laughs> How boring is that? Okay, next slide. <laughs> okay, we're talking now about gait and movement. A slow, dignified, rolling gait in front. Typical movement not to be confused with a roll caused by slackness of shoulders. А движение, а движения должны быть медленными, а полными достоинства и перекатывающимися спереди. А типичные породные движения, типичные породные движения не нужно путать а, с перекатыванием, которое связано с, со слабостью плеча, плеча лопаточной части. A close action behind. Soundness in four quarters, hind quarters, and movement is of the utmost importance. А сближенные, сближенные поставки соответствующие движения а, задних, а, и при этом прочность передних конечностей и, а, и здоровые передние и задние конечности, а также движение имеют исключительную важность. Remember that the Pekingese should not be built to race around the ring. And, you know, it, it's interesting that um, 
we, we, we often blame the Americans for creating the fashion, for moving all breeds much too fast. Ага. Мы часто смеемся над американцами за то, что они создали, не смеемся, ругаем, за то, что они создали моду показывать все породы с слишком быстрым алюрием. But if you go, if you go to the States, or you ever have the opportunity to watch the, the, the video coverage of Westminster, you will see invariably a Pekingese exhibitor breeder called David Fitzpatrick. Uh, <laughs> В, в, будете иметь возможность поехать в Америку, посмотреть или, или посмотреть трансляцию Вестминстера, вы увидите многих хендлеров, которые пытаются победить Дэвида Фитцкафрика. И Дэвид, в моей мнении, абсолютно гениус, когда он к презентации брида, но также, даже если он живет в США, When he moves his Pekingese, he walks, and the dog walks alongside him, slow, dignified, uh -huh. with the correct construction, and none of this racing round. The correct action of the Pekingese has to be seen to be appreciated, and it will never be seen at speed. The typical rolling gait is created by combining the correct body shape. Think of that concrete pair again with heavy, slightly bowed forelegs and straighter, slighter hindquarters. Передними конечностями и uh, более прямыми, более легкими задними конечностями. To visualize correct gait, think of a rugby forward, <laughs> leading with one shoulder and then the other. А, значит, если вы хотите визуализировать для себя правильное движение пятнеса, представьте себе нападающего регбиста. А, и представьте себе, как он сначала выдвигает одно плечо вперед, потом другое. The bow of the foreleg will result in the Pekingese appearing to lower slightly on one side as it moves forward, and this creates the impression of rocking or rolling. И вот это существующее перед конечностью изги приводит к тому, что пекинец смотрится как будто бы слегка опускающимся на одну сторону во время движения. И это создает впечатление того, что он как бы раскачивает или перекатывает. This should never be confused with the disjointed action that comes from dogs being loose in the shoulder or the elbow. The straighter, lighter hindquarters should move in a scissor-like action, neatly coordinating with the front, and this produces the typical Pekingese gait. Uh, 
как лезвие ножниц и должны находиться в координации с передними конечностями. Это создает типичные породные движения пекиниса. Пекинис movement is not, however, just about movement, but rather incorporates courage, which is so very much a part of the breed. Однако движение пекиниса это не только и не столько именно движение. Мы здесь в то же время говорим о том, как он несет себя. То есть это движение включает то, как собака несет себя, и это очень важно для породы, для понимания породы. When the Pekingese moves, it should be apparent that its entire body is all of a piece. Mm -hmm. The neck is barely visible, and the tail set high, carried in a slight curve over the back, dropping to one side. It is not called for to have the tail carried dead center along the spine. А когда пекина двигается, должно быть а, совершенно очевидно каждому, что а, все его, весь его корпус, все его тело как будто стоит из одного куска, а, что а, шея у него едва видна, а хвост посажен вот таком. А, он а, хвост должен нестись над спиной и слегка изгибаться над спиной и при этом в одну сторону может опускаться. Он не должен обязательно быть расположен только по центру собаки, спины собаки. When gating, the Pekingese must display great dignity and self-confidence. Во время движения пекинес должен а, показывать огромное достоинство и уверенность в себе. The Pekingese coat and tail. The Pekingese is not a case of the more coat, the better. Теперь поговорим о э, шерсти и хвосте. Пекинес, шерсть пекинеса – это не тот случай, когда можно сказать, чем, можно, чем больше шерсти, тем лучше. The coat should be long, straight, with a profuse mane extending beyond the shoulders, forming a cape around the neck. The top coat is coarse, with thick, softer undercoat. А шерсть должна быть длинной, прямой, это большой, большой гривы, распространяющиеся за лопатки, формирующую воротник вокруг шеи. Верхняя шерсть сивая должна быть жесткой, с толстым и более мягким подшерстком. There should be feathering on the ears, the back of the legs, the tail and toes. Должны быть отчесы на ушах, на задних поверхностях ног и на хвосте и на пальцах. The length and volume of coat should not obscure the shapeliness of the body. Uh -huh. uh, важно, что длина и объем шерсти ни в коем случае не должны скрывать очертания корпуса. The tail is set high, carried tightly, slightly curved over the back to either side with long feathering. Uh, хвост должен быть посажен высоко, uh, нестись он должен быть плотно прижатым, а при этом он должен слегка изгибаться над спиной, неважно в какую сторону. И отчес на хвосте должны быть длинными. Окей, so the Pekingese coat is the icing on the cake. It should enhance and complement the body shape and not hide it. Шерсть пекинеса – это вишенка на торте. А, ну, точнее сказать, да, Лазарь. А, она должна <coughs> подчеркивать а, и как бы улучшать а, линии корпуса, но не скрывать их. There should be a profuse mane around the neck, 
which extends beyond the shoulders, the top coat being coarse and having a softer undercoat. This will create a cape that appears to stand off and emphasize that leonine shape. Mm -hmm. uh, <coughs> у него должна быть выраженная грива, которая простирается за uh, лопатки. Значит, и у нее, у него должна быть вот эта ось более жесткая и более мягкий подшерсток. И все это вместе создает некий плащ, который, кажется, как будто он стоит, и он подчеркивает вот эту вот львиность этой собаки, сходство с львом по внешней силы. The ears... The back of the legs, the tail and toes should be well feathered, but the main body coat should not appear to stand off so that the dog looks like a walking footstool. На ушах, на задней части конечности, на хвосте и на пальцах должны быть хорошие, хорошо сформированные отесы. Но в целом шерсть на корпусе не должна выглядеть так, как будто собака, ну, что, чтобы она была похожа на какой-то пуфик мягкий для ног. The Pekingese coat should be impeccably groomed, but never scissored. Sculpting and barbering destroy the softness of the Pekingese lines. Значит, часть Пекинеса должна быть тщательнейшим образом отгрумирована, но она никогда не должна быть подстрижена. Стрижки, укладки, вот это вот попытки создать образ за счет шерсти разрушают линии Пекинеса. The, the Pekingese tail is high set, and it is virtually impossible to have a tail that is too high set. Значит, хвост Пекинеса посажен высоко, и практически невозможно по какому-то Пекинесу сказать, что он слишком высоко посажен. It is carried tightly in a gentle curve over the back and will drop naturally to one side. Tails carried centrally along the spine are not natural and are seldom found. Хвост несется твердо, с мягким ингибом над спиной и, естественно, не спадает на одну из сторон, с одной из сторон позвоночника. Хвосты, которые неслись бы прямо по центру вдоль позвоночника, неестественно и встречаются очень редко. Some tails will have small kinks towards the end. The standard has never mentioned this, but some breeders consider them to be a major fault. Mm -hmm. However, in an otherwise outstanding dog, it would be short-sighted to allow such a relatively minor failing to blind a judge to the dog's other virtues. Mm -hmm. uh, Некоторые хвосты а, имеют маленькие, не, небольшие заломчики поближе к концу или изломы. А, стандарт не говорит ни одного слова об этом, вообще не упоминает. Но хвостики сами расщи, рассматривают вот а, эту проблему как а, большой недостаток. А, однако, если а, собака во всем остальном является выдающейся, это было бы очень недальновидно со стороны судьи а, позволить такому относительно мелкому недостатку или даже ошибке а, привести к тому, что а, собака не будут оценены остальные выделены осталь, остальные достоинства этой собаки. Remember that tail carriage is the best indicator of temperament and that carriage should always suggest fearless. Помните о том, что положение хвата – это лучший индикатор темперамента, и что вот это вот его положение должно всегда говорить о том, что собака у нас бесстрашная.
Okay, let's talk about color in the breed. As far as the standard is concerned, all colors and markings are permissible and of equal merit, except for albino and liver. Party colors should be evenly broken. Отметены, допустимы и имеют одинаковую ценность, за, за исключением альбиноса и ливерного печеночного. And remember always, nowhere does the standard call for a black muzzle or a black mask. И еще раз напоминаем, запомните, стандарт ничего не говорит и не требует ни черной маски, ни морды, ни черной маски. When you're judging the colors, the conclusion should not be it's good for a white or a black or a party color. Uh -huh. the, the question should be, is it good for a Pekingese? When there is so much else to remember in the Pekingese standard, it's just as well that color is of little importance. Когда существует столько всего в стандарте, что нужно запомнить, очень на самом деле хорошо, что окрас имеет не такое большое значение. All colors are acceptable, with the exception of albino or liver, neither of which are ever seen in the show ring. Все окрасы допустимы, за исключением альбиноса или печеночного, но ни один из них никогда никогда не видел в ринге. Judges should remind themselves that neither a black muzzle nor a black mask are called for in the breed standard. It simply demands that black pigment is essential in the nose, the lips and the eye rims. А, значит, судьи должны помнить и сами себе напоминать, что а, не черная морда, не черная маска не требуется стандартом. А, стандарт просто требует, чтобы а, черный пигмент был а, на носу, а, губах и а, веках. Far too many judges overlook self-colored Pekingese, and as a result, their numbers are dwindling at dog shows internationally, as more and more judges seem incapable of appreciating anything that does not have a black face. Для слишком большого количества судей, слишком большого количества судей случается так, что они не смотрят, упускают из вида одноцветных пекинесов. И это является результатом чего является сокращение их количества на международных выставках, поскольку все больше и больше судей, как кажется, не в состоянии, не способны оценить качество какой бы то ни было собаки, если у нее нет черной маски. It should also be remembered that all colors should compete on a level playing field. Также обязательно нужно помнить, что все окрасы должны сравниваться и соревноваться на одинаковых условиях. The minority colors, blacks, whites and party colors, tend to be poor relations up against the more numerous and popular fawns, reds and brindles. But just as these colors should be given equal consideration, They should not be given special dispensation. Редкие окраски, например, черные, белые и партиколорные, часто имеют тенденцию к тому, чтобы проигрывать более распространенным и популярным окрасам, таким как палевые, рыжие и тигровые. Но всем абсолютно все эти окрасы 
всем им должно быть уделено одинаковое внимание, ни один из них не должен выигрывать или выделяться в какую-то сторону. Oftentimes judges, especially breeder judges, will be indulgent of the minority colors. Mm -hmm. But they should not be judging these as an example of the color. Rather, they should be considering their merits as a Pekingese. Очень часто судьи, особенно судьи заводчики, допускают некую снисходительность по отношению к редким окрасам. Но еще раз повторяю, нельзя судить собак как представителей того или иного окраса. Они должны оценивать собак этих как пекинесов, как представителей породы этого окраса. Party colors should be evenly broken. So a black with a white shirt front, for example, should not be considered a party color. Party-colorные окраски должны иметь пятна равномерные. То есть черный с белой рубашкой не... То есть у него белое только впереди. А не должно рассматриваться как правильный партиколор. Interesting comment here from Judy Harrington in the States. Hi, Judy. Um, the albino would have pink pigment and liver would have liver pigment, the ones I'll never see in the show ring. <laughs> Very logical statement from <laughs> this is always this is obviously going back to her vast experience with Great Danes and colours. Okay. Um We've now got a, a, a picture of a, um, quite an interesting white Pekingese. Is it good for a white or is it good for a Pekingese? Now, this is a fine example of a white Pekingese who would be equally impressive if it were any other color. Very much all of a piece, a very compact and substantial little dog with a large head, glorious eyes and a remarkably good coat for a white <laughs> or a, for a Pekingese actually because you know sometimes with the whites you can have rather a soft coat mm -hmm. а, значит и вот как раз пример а, того значит на этом примере посмотрим а, это хорошо для белого или это хорошо для пекинеса а вот это очень хороший а, прекрасный а, образец белого пекинеса который а, мог бы быть таким же впечатляющим если бы он был любого другого окраса а, он очень цельный как бы одним куском как мы говорили очень компактный а, очень а, полной субстанции, маленький, маленький, с большой головой, великолепными глазами и замечательно хорошей шерстью для белого. На самом деле, надо сказать, для пекинес, но у белых часто случается, что шерсть мягковата. Now let's look at size in the Pekingese. The ideal weight should not exceed 11 pounds or 5 kilograms for dogs and 12 pounds or 5.5 kilos for bitches. Dogs should look small but be surprisingly heavy when picked up. Heavy bone and a sturdy, well-built body are essentials of the breed. The Pekingese should always pick up heavy, and if it does not, it cannot be typical. Mm -hmm. So when you're judging a Pekingese and you've got it on the table and you've gone over and you've completed your hands on, you have to lift it up off the table. And the reaction when you do should be, oh, oh my God, <laughs> it's so, so heavy. You know, if, if ever you pick a Pekingese up, off the table and it just flies up in the air. No, uh -huh. it's it's not being placed. Uh -huh. а, значит, идеальный вес для пекинеса не превышает 5 килограмм для а, собак и кобелей и а, 5,5 килограмм для сук. 
а кабель должен выглядеть маленьким, но он должен оказываться неожиданно тяжелым, когда ты его поднимаешь. У него тяжелый костяк а, и а, коренастое хорошо кроемое тело. И это вот а, сущностные моменты для породы. И еще раз, когда ты осматриваешь место на столе, он всегда, когда ты его поднимаешь, ты должен сказать, ух, как тяжело. И если это не так, то это не пикинес. То есть, если он у тебя как перышко из рук падает, эту собаку никогда нельзя отправить от сама. The secret of a good is, is that it picks up heavy. Always. There are no exceptions. When you pick up a Pekingese, you should almost stagger under the weight, which should always come as a surprise. Итак, значит, секрет хорошего пекинеса – это то, что всегда, подчеркиваю, всегда, когда ты его поднимаешь, он должен казаться тяжелым. Из этого правила нет исключения. Когда ты поднимаешь пекинеса, ты должен почти прогнуться под его весом, и это всегда тебя должно удивлять. Okay, Judy Harrington is asking, can you describe the preferred method of picking up, since I've seen some frightening examples, as have we all. Um, some of it is covered in, later on in this slide, but um, I mean, in the, in the old days, um, those Pekingese ladies, you know, they may have looked very frail, but they could actually be quite brutal. And they, they what they did, they tended to always Pick, pick the dog up with both hands around the rib cage and put it and, and put it up to sort of eye level and stare at its face whilst fail, whilst feeling the weight. Mm -hmm. uh, как поднять пекинеса, а, потому что, пишет а, автор вопроса, я видела некоторые пугающие примеры. А, и Эндрю говорит, что да, он тоже видел. А, собственно, пекинеса надо обхватить двумя руками вокруг а, ребер, а, приподнять на уровне глаз и как бы ощутить свои, почувствовать свои ощущения. Has pretty much disappeared these days. I mean, personally, if we could just go back there a sec. Um, I mean, when I'm judging the breed, basically, having done the hands-on, I just like to pick the dog up, as you can see on the table here, it, you know, get it clear of the table, and you can feel the weight there, and you will be conscious of how the weight is distributed. And, and I talk mm -hmm. a little bit more about that in just a sec. The Pekingese is a small breed, but it has amazing substance for its size that substance coming from heavy bone and a solid body. Many Pekingese may look right for size, But when picked up, are light and flimsy. Such dogs lack one of the essentials of the breed. Многие пекинесы могут выглядеть, как будто бы они имеют правильный размер, но когда ты их приподнимаешь, они кажутся легкими, состоящими из воздуха. А, такие, у таких собак нет одной из важнейших характеристик породы. Remember that in an ideal world the Pekingese male is smaller than the bitch, but both should still look like their sex, regardless of size. 
Запомните, что в идеальном мире кабель пекинеса должен быть меньше, чем стука пекинеса, но оба они должны в любом случае выглядеть в соответствии со своим полом, вне зависимости от размера. Small males can still look butch rather than pretty. А, значит, маленькие, а, маленькие <coughs> кабели а, могут а, все еще выглядеть крепкими, а, даже в большей степени, чем хорошими. Um, slightly off slide here, Katya. А? Um, Bill, Bill, Bill Taylor. Um, very, very famous Pekingese breeder in Canada and a very good friend of mine. He had a wonderful expression. He said, the kind of Pekingese bitch I want in my kennel has the body of a truck driver and the face of a lady. Один мой друг сказал, что Пекинес, мой питомник, имеет тело водителя трактора, а лицо леди. So when judging the breed, it is essential to pick the Pekingese up and ascertain its weight. А еще раз, когда вы судите Пекинеса, очень важно взять его на руки и оценить его вес. The dog's weight should always come as a surprise, being much heavier than anticipated. А и вес собаки всегда должен казаться сюрпризом. Собака должна оказаться намного тяжелее, чем она кажется на вид. When you hold a Pekingese in the palm of your hand, supporting the rib cage, you should also be able to determine the distribution of its weight. И когда вы обхватываете пекинеса и держите его ладонью руки, поддерживая грудную клетку, вы должны быть в состоянии определить, как распределяется вес у него по корпусу. Due to the body shape, the bulk of the weight of the Pekingese should be in the dog's forehand, and a well-made dog will sit safely on one hand as its center of gravity is so forward placed. Mm -hmm. So in other words, if you, were, if you opened up the palm of your hand, you could actually lift up a Pekingese. I don't suggest you do this when you're judging. You could lift up a Pekingese and just balance it on the palm of your hand and it would stay there with no risk of falling off because the the the, the majority of the weight is forward placed so the dog's body would be there the hind quarters would be here but because all the weight was in the front the dog would be completely secure а, ну, значит, а, подсказка такая. А, благодаря вот этому а, совершенно специфическому очертанию тела а, основная часть веса пекинеса а, приходится на переднюю часть. А, и а, если а, у вас а, собака реально хорошо сложена, а, вы можете совершенно безопасно держать ее ладонью в, руке, в одной руке. А потому что центр притяжения у нее, центр тяжести у нее расположен именно впереди. Ну, не пытайтесь так делать при судействе, но на самом деле это действительно, если правильная собака, вот он показывает, это безопасно, потому что задняя часть собаки весит намного меньше. In years gone by, it was customary for judges to pick up Pekingese not only to evaluate weight but also to study the facial details at close quarters this is something that i touched on when i was answering judy's question earlier mm -hmm. the, the the old pekingese judges are used to pick them up and stare very very closely into their faces mm -hmm. which you tend not to see much these days что люди поднимают пекинесов не только для того, чтобы оценить их вес, но также для того, чтобы изучить какие-то детали лица как можно ближе. Вот, собственно, по этим был и вызван вопрос. Сейчас такое же редко Now we, we, we come to a very, very specific and a very significant dog um, who 
was something of a benchmark in quality who changed the breed. И сейчас мы подходим к разговору а, об очень а, специфической, а, очень важной а, собаке, а, который, а, который стал как бы вехой а, в породе, и он очень сильно оказал влияние и изменил породу. American and Canadian champion St. Aubrey Laparata Dragon was born in England, but as a puppy his great potential was spotted by the late Nigel Aubrey Jones, who with his partner, R. William Taylor, took him across the Atlantic, where he founded a dynasty and literally changed the breed. Dragon had the look and represented all that is finest in the breed. Mm -hmm. uh, речь идет о чемпионе Америки и Канады, uh, uh, обре лабората драк дракони, который родился в Англии. Uh, когда он был щенком, uh, в нем uh, увидел его огромное будущее uh, покойный Найджел uh, Обри Джонс, который вместе со своим партнером Вильямом Тейлором uh, взял его вместе с ним пересек Атлантику. И а, там, в Америке, эта собака основала целую династию и практически впоследствии а, изменила породу. У него, он, он, он очень смотрелся, и он имел и представлял это лучшее, что а, можно в породе вообще найти. Yes, I've just picked up a question here from Tim Hutchings who has re recently become enchanted by the breed, who I assume commenting on the dragon photograph, he says, a great, great beauty. Is the wrinkle very, very slightly heavier than you might like? Um, well, needless to say, Tim, yes, you are right. If there was anything that I would change about the iconic dragon photograph, the wrinkle arguably could be a little less obtrusive. But um, let's not spoil the ship for a hypothetar. He was um, a, a, a great dog um, who influenced the breed phenomenally on a worldwide basis. Mm -hmm. And um, okay, Katja, see if you can run that way. Здесь, значит, комментарий спрашивает, что очень-очень красивая собака, но вот одна складка на носу. Не, не является ли она чуть-чуть-чуть-чуть тяжелее, чем вам бы могло понравиться? И Эндрю отвечает, что да, действительно, что если бы он в этой великой собаке хотел бы хотя бы одну деталь изменить, то это была бы именно складка на носу, которая, которая пожалуй, действительно чуть тяжеловато. Однако, ну, ради таких, таким мелочам в данном случае придираться совершенно не стоит, потому что это феноменальная собака, которая совершенно потрясающим образом изменила породу своего мужа. And um, I, th I, I think, Katya, in, in the notes that I sent you, um, you, you probably got the, um, the, addi the additional piece on this, which is a little bit of a background to the dragon story, in that um, Nigel Aubrey Jones saw Dragon as a very young puppy at a breed club show in London, where he was giving his owner a very hard time as he did not want to move. Nigel uh, Aubrey Jones впервые увидел дракона на, совсем маленьким щенком на монопородной клубной выставке в Лондоне. А, и там он мучил своего тогдашнего хозяина, поскольку совершенно не желал двигаться. Nigel fell in love Найджел моментально влюбился в эту собаку и а, захотел ее срочно приобрести. Он а, попросил, спросил владелицу, которая была также и его заводчицей, а, нельзя ли ему купить драгона, но она отказала. Um, just before we lose this question, because these comments tend to sort of disappear once we've, uh, once, once they've, uh, had something following them. Judy Harrington is saying, is it possible that the mask also can create an illusion of even more wrinkle than there is? And should this be considered when judging? Well, obviously, when um, you have different levels of, of, and depth of color 
um, in the masks and the muzzles. Yes, of course, there will be optical illusions, but um, as, as you know, Judy, with all the breeds that you judge, um, one of our jobs is to see way beyond optical illusions. Mm -hmm. that's, uh, that's, that's what we have our eyes and our hands for. Значит, здесь вопрос, который задает коллега. Она задает вопрос, не может ли быть так, что маска также создает некую оптическую иллюзию и делает зрительно морщинку больше, чем она есть на самом деле. И нужно ли это принимать во внимание во время судейства? И Эндрю отвечает, ну, во-первых, мы уже об этом говорили, что да, это именно так и есть, и мы как судьи обязаны в том числе и не поддаваться оптическим иллюзиям. Um, and and I, I think maybe what Judy is, is alluding to um, is if we look at the dragon picture, if, if the wrinkle was in fact a little darker, mm -hmm. would, it look, would it look so obtrusive? Mm -hmm. uh, собственно, что uh, Judy имеет в виду, когда задает вопросы, она права, что если бы вот эта морчинка была чуть темнее, она бы не выглядела такой выступающей. Anyhow, going back to dragon, um so Miss, mrs snook had flatly refused to sell him the next day after the pekingese show nigel took a, a train down to brighton where mrs snook lived and telephoned her from the railway station asking if he could visit <laughs> На следующий день, получив отказ, Найджел сел на поезд в Брайтон, где жила вот эта заводчица по фамилии миссис Снук, и позвонил ее, ей с, с железнодорожной станции, с вокзала, прося разрешения ее посетить. This very, very accurate observation about Mr. Aubrey Jones. Nine Eye, as he was known to his intimates, could charm the habit of a nun. He was a great dog man. Uh, well, well, Elliot, we all know that Nigel would love to have charmed your habit off on many occasions. He had a very, very soft spot for you. Так, он встретил одного из слушателей, и они вместе обменивают, разговаривают о Найджеле, которого бы хорошо знали, и Эндрю говорит, что очень хорошо о нем отзывался. So, meanwhile, Nigel has been collected at the railway station by Mrs. Snook, who took him home and made him tea, and they talked and talked and talked for hours. <laughs> and until eventually, <laughs> Mrs. Snook, of course, agreed. Because <laughs> Nigel always got what Nigel wanted. И, в общем, он провел в доме много-много часов, разговаривал, убеждая, выпив много чая. И в конечном итоге он, разумеется, ее убедил, потому что он всегда добивал того, чего он хотел, если уж он решил. So they agreed a price. The dog was bought, he was left with Mrs. Snook, and he was left there until she could take him to Thomas Fall, because Nigel always had a portrait photograph taken by Thomas Fall of all the Pekingese he ever bought in the UK. So Dragon stayed with his breeder until she could get a Fall photograph, and then he was shipped to Canada. А, значит, он оставил его а, с госпожой а, Сноук а, до того момента, как у него а, могла появиться фотография от а, того фотографа, которому единственно он доверял. И после этого а, он должен был его доставить в Канаду. And uh, I mean, it would be no exaggeration to say that the dog did change the breed worldwide. И это не будет привлечением сказать, что эта собака изменила породу во всем мире. And you will find in a lot of modern Pekingese pedigrees that Dragon appears many, 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 many times, and he is a dog that is constantly being line bred to um, with 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 no horrific after effects. Uh, и вы найдете сейчас драгона во многих-многих родословных 
пекинеца по всему мире, повторяющимся неоднократно, а на него имбридировали, он устанавливал целый день, это, собственно, ну, как целый день. And in, interestingly, um, we have actually in recent years had a few American imports into the UK in Pekingese. Um, and um, you will find, if you study their pedigrees, that um, lots of them carry several lines back to Dragon. И интересно заметить, что мы, когда приводим последнее время, да, ряд пекинесов был завезен и повторен из в Англию, и мы видим там, собственно, большинство из них построено, опять же, на том же Dragon. So moving on from Dragon, we have another dog who became very, very famous, and that was the Crofts Best in Show winner, champion Yaki, a dangerous liaison, <laughs> as painted by Stuart Mallard, who is um, a well-known all-rounder judge, probably known to, uh, to many of you. Um, and this, this, was the, uh, this was the painting that Stuart produced um, after Danny, as he was known, after he went best in show at Crofts. И, уходя от Драгона, мы переходим к другой знаменитой собаке. Это собака, которая выиграла быстро шоу на Крафте. А чемпион Яки Дэнджерас Лиазон, опасная связь, его зовут, в изображении, изображенной на картине Стюарта Малата. Многие из вас, скорее всего, его знают благодаря вот этой знаменитой победе на Крафте. So we're just about coming to the end of, of the presentation. So um, if we can just sort of focus a little and, and summarize what I've tried to get across, pay attention to the overall picture whilst appreciating the importance of the Pekingese head. Итак, мы подходим к завершению презентации, и я хотел бы подытожить. Uh, то, о чем мы говорили. Во-первых, обращайте внимание на общую картину, когда вы оцениваете важность головы пекинеса. This breed must pick up heavy and be a small, compact, low-slung, thick-set dog. А uh, эта собака обязана быть казаться тяжелой, когда ты ее поднимаешь, и при этом быть маленькой, компактной, мягкой и крепко коренастой собакой, крепко сложенной коренастой собакой. And this 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 next point actually was, I think, mentioned in in one of the viewers' comments, mm -hmm. but 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 sadly it disappeared before I could, had the chance to come back to it. The Pekingese coat should enhance its body shape, not mask it. And coat texture is more important than quantity. The texture of the true Pekingese coat is vitally important. Шерсть пекинеса должна подчеркивать его чертание тела, а не скрывать их. И uh, текстура, качество шерсти uh, намного более важна, чем количество. Она жизненно важна. Uh, качество шерсти uh, имеет важ, важ, наиважнейшее значение. Study movement and remember that this breed was bred to comport itself with dignity, which does not mean racing around the ring. А изучайте движение и помните, что эта порода была создана для того, чтобы нести себя с полным достоинством. А это означает, что она не должна устраивать гонки по рингу. Above all, study the history of the breed and try to do justice to it whenever you judge it. А, и, наконец, главное. Изучайте историю породы и uh, отдавайте ей uh, должное, относитесь к ней должным уважением, uh, когда бы вы ее не судили. Вау. And now, just to get a little, a little context of, 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 the, of the history again. 
I wonder what Queen Victoria would have to say if she could see them now. This is her prized pet, Luti, who was a direct import from the Imperial Palace, who died in 1872. Она бы, наверное, жила, жила, была бы так порадовала. А вот эта ее собака у Лутли, она непосредственно привезенная из китайского императорского дворца, и собака умерла в 1902 году. In question section, and uh, so uh, we will try to read and translate some of them. Uh, okay, about about the bite, scissor bite is uh, is a fault. A scissor bite. How serious it is. Well, as far as I'm scissor concerned, bite, a, scissor, yeah. a scissor bite is is yes, it is a fault because it's untypical. You'll you'll never get the correct finish of face with a scissor bite. Um, you need you you need you need to get a slightly un, undershot bite with the depth and the strength of the underjaw. Otherwise, you don't get the Pekingese face. Вам нужен небольшой перекус, вам нужна вот эта прямая прелесть, и выдвинуть вперед без, без перекуса, она не получает. Uh, next question is in English. Would the uh, turnout of the food be similar uh, to that of the cardigan, uh, as it is not uh, to exceed... Uh, right, say that again, Katya. Huh? Uh, would the turnout of the feet be similar to that of the cardigan, corgi cardigan, I think, as, it, uh, as in not to exceed uh, 30%. I'm, I'm, I am hopeless with, with statistics and, and all that kind of stuff. I'm just going to get a slide which, just oh, bear no. with me for a second. <laughs> передние ноги, спрашивают, можно ли uh, сравнить с кардиганами. И Эндрю говорит, что насчет статистики это совершенно безнадежно. Окей. Okay. You're talking about the, the, the feet turning out. Okay. Mm -hmm. I mean, that, yes. that illustrates the point beautifully, and this is not an, an overcoated um, dog so that you can actually see um, the way that the feet turn out. And it's also, um, I meant to mention, uh, when we actually had this individual slide up, that this particular photograph illustrates so well that, that wonderful strength of bone um, and also the, the outturned feet with the, 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 the tightness of the front um, and also, also, interestingly, you know, you can see how the front feet have not been scissored and excessively trimmed. Ну, он говорит, что насчет статистики всех вот этих измерений и сравнений он совершенно безнадежен, но вот давайте посмотрим, как, собственно, должен быть устроен фронт у Пекунеса. Опять же, вспомним о том, что должны быть очень крепкие, тяжелые, прочные кости, и вот это вот вывернутые чуть наружу лапы не должны означать никакой слабости. Another question is the height of the wizards in Pekingese with the weight the, of eight kilos. Height, height, in, in the wizards. I don't understand, Katya. The, 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 did you did you say the height ah, of the wizards? Yeah. Yes, You're talking about yes. measurements. Yes. Not, not me, yes, not me, but uh, the, the listener who is asking. Yes, about measurement, but not, the not of the, the head, but of the, of the liver. Right. Okay. Um, well, yeah. to be frankly, to be quite honest, it's completely irrelevant. I mean, you know, mm -hmm. pro provided, 
me just get this slide up. Uh, we're talking about the height here. Is that what you mean? The height of the withers? Is that what you're talking about? <laughs> yeah. Or, your, or your, yeah. the viewer is okay. Right. Yeah. Okay. Yeah. 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 I mean, the, the height of the withers um, is completely irrelevant because what you want mm -hmm. is a dog that conforms to being small, to being heavy for its size, for meeting the requirements of the, the ideal weight with the breed standard. So you can you can have a dog that that is quite that is um, a lot smaller than another dog, and provided they are both balanced, provided they are both heavy for their size, and provided they both don't exceed the ideal weight, then the height of the withers is completely irrelevant. Mm -hmm. Значит, по поводу высоты в холке, это абсолютно все неприменимо к пекинесу, это просто вообще не, не обсуждается. Обсуждается то, что вы должны иметь собаку маленькую, и это тяжелую. То есть вы должны иметь собаку, соответствующую породному типу. И она может быть меньше, она может быть больше, но если она удовлетворяет этим требованиям, то, собственно, и хорошо. Is it allowed to use for breeding? Uh, the Pekingese uh, with uh, more than seven kilos. If it is to be used for breeding, yeah. What was the rest of the mm -hmm. question? Uh, more than uh, seven. Would kilos. you breed from something that was more than seven kilos? Yeah. Yeah. Would you personally? No, not not you personally. But is it allowed? Well, anything is allowed. Anything is allowed. <laughs> I mean, the thing is, look, Katya, with any, anybody um, who breeds um, toy breeds, um, you, you will mm -hmm. often find that um, the, I mean, you know, these days we don't have as many um, large scale breeders. We don't have breeders who have big, big kennels. Uh, like we used to in the past mm -hmm. um, but mm -hmm. in the past when you did have a lot of kennels you would often find that breeders would often keep bitches who were much larger than what they would ever show mm -hmm. because rightly or wrongly mm -hmm. they thought they would probably be easier whelpers Ага. Ну, он говорит, вопрос тоже неправильно поставлен, насчет разрешено или не разрешено. Все на самом деле разрешено, вопрос зачем. Значит, у нас, ну, вообще вот я эти вопросы, пожалуй, больше не буду задавать, потому что англичанам задавать бессмысленно. Значит, сейчас у нас нет таких огромных питомников, но раньше, когда люди держали по многу, реально по многу собак, очень часто случалось, что вязали сук намного больше по размеру, чем те, которых выставляли. Правильно или неправильно мотивирует тем, что им легче. I mean, the um, uh, one of my um, uh, one of my closest friends was um, uh, mm -hmm. a breeder of Pomeranians, um, and when mm -hmm. I was very young, we often traveled to shows together. And um, she kept quite a large kennel of Pomeranians, but she would she would have probably ten ten to fifteen bitches in the kennel that were considerably larger mm -hmm. than she would ever show. But she she mated them. Mm -hmm. uh, with a lot of consideration to the stud dog and the breeding behind the stud dog and the bitch, obviously. Um, and, you know, she regularly produced champions of the size she wanted to show. 
Uh -huh. uh, он, он рассказывает, что у него была подруга, одна из ближайших, собственно, его друзей, с которой по молодости они часто вместе ездили на выставке. И у этой женщины были не пекинесы, а побранцы, но, в принципе, это одна и та же история. Да? У нее был очень большой питомник. И среди племенных сук у нее 10 или 15 было сук переродка, таких, которых она не показывала на выставках. Но, но именно от них, она, она их много вязала, и именно от них она получала тех собак, которые, которых ей нравилось именно выставлять. Another question is about the teeth, but I think that you already answered. Uh, okay, is the Pekingese obliged to have six incisive, incisive in uh, the upper jaw and ideally, the lower yes. jaw? Ideally, yes. Ideally, mm yes. -hmm. But 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 listen, listen, we're talking toy dogs. We're to, we're talking companions. Um, I'm I'm sorry, but you know, if people start getting obsessive about counting teeth in Pekingese, move on, move into the German Shepherd ring. В идеале, да, но мы говорим о той породе, о породе компаньоне. Поэтому, если вы настроены считать у Пекинеса зубы, идите лучше в ринг немецких овчарок. И сайт облачь, что хэва Big, big uh, canines. Canines. Big canines. Well, again, ideally, I mean, uh -huh. you know, there's there is no difference in the Pekingese standard dentition from any other breed. And you're talking about, you know, in an ideal world, you know, is is it is it essential that you know they have perfect bites? These are companion dogs. You read when when I was telling you, we were we were looking at the words of Empress Susie, and you could see what a fantastic menu these little dogs were brought up on, eating sharks fins and curlews and whatever. Um, so as I said, you know, if they are alive, they must be able to eat. If they are able to eat, they obviously have enough teeth. Okay. <laughs> так все, на все вопросы про зубы один ответ один. Мы больше не сдаем. Если эти собаки живы, значит они могут есть. А если они могут есть, то это значит, что у них достаточно зубов. На этом все. If if the weight is not not enough. Which mark will you What do you mean if, if a dog picks up and it's light? I don't know what, what they mean. They ask uh, not enough weight. Maybe may, maybe less than the well, standard. No, says. The, the, the standard just gives a maximum weight. It it doesn't say they've mm -hmm. got to be it doesn't say they've got mm -hmm. to be a certain weight. Uh -huh. uh, значит, uh, собственно, вопрос вот в чем. Uh, вопрос в том, что собака должна казаться тяжелой в сравнении со своим размером. Если она очень маленькая, и для своего размера она все равно кажется тяжеленькой, то это не обязательно, чтобы она не там, весила 5 килограмм. The, stand the, stand килограмм the standard basically just gives you a weight that it should not exceed. It doesn't, it doesn't give you a minimum. So I, 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 I assume Katia, that your, your viewer's question actually is asking if the dog, when you pick it up, is light in body and does not weigh as much as you expect it to. Is that, is that what I understand correctly? Uh, at least, at least uh, I think uh, it will be the uh, correct answer. If you yeah, will yeah. speak about because this, bas not because basically, exactly. okay. Yeah. Um, to 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 encapsulate your question, you're you're asking what grade I would give to a Pekingese that the way they've worded it didn't have enough weight. If I had a Pekingese that looked absolutely exquisite on the table with the most glorious face, beautifully groomed, and it looked wonderful, and I picked it off the table and it went up and it had shelly bone and no substance, and um, then there is no way that that could get an excellent from me. No way. 
Значит, поэтому мы говорим не о конкретной цифре веса, а о том, как, о соответствии веса размеру. Да? И вот он говорит, что если перед ним стоит птичный с наверное, красивым лицом, прекрасно груминг и вообще очень красивая картинка, но он поднимает этого пекинеса, и он как пушинка взлетает у него в руках, то никакого шанса, что он попадает эти собаки отлично. И another question is about coat. If, for example, on the body, coat is uh, four or five centimeters length, uh, but, um, but on uh, the ears, neck, uh, tail and legs, there is a Um, a lot of coat with, with a lot of hair with the uh, right correct texture uh what will you be how you will evaluate well the 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 coat on the pekingese should be of the correct texture and it should mm -hmm. emphasize the body shape there should be a very very defined mane in the front and there should be mm -hmm. the usual feathering with the ear fringing feathering on the legs on the breeches on the hindquarters and the tail on the actual body there should not be a volume of coat that stands off there should just be um the correctly textured coat that fits the body so in the middle of the body mm -hmm. there is no great um there is no great obvious quantity of coat you know собственно на корпусе и не нужно много шерсти шерсть должна быть вот собственно там где она должна быть а, прежде всего спереди, да, вот эти вот отчесы, этот хвост, все то, что уже описывалось. А на, на корпусе шерсть должна подчеркивать строение собаки, поэтому а, нет никакой проблемы, если там собака не такая лохматая. I think we did. What, we did what, it. We Katya, what some... I would be very interested to hear. I mean, I don't, I don't know how many people have, have mm. signed off because we've been talking for quite a long time. But I would be very interested if there are if there's anyone still listening who is who is who is who is <laughs> yeah. actually Because um judging people is and while while we were uh, in the question section they uh, wrote uh, 35 uh, 36 right. more notes here in that section so what I would what I would be interested uh, to know uh, is if anyone is listening who mm -hmm. actually judges Pekingese, what 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 do they what do the, what have they found if anything the, the most mm -hmm. what, what have they found uh, to be the most difficult thing to understand значит скажите пожалуйста коллеги во первых кто из вас является судьями и судит именно пекинесов а, и э, к вам тогда отдельный вопрос, э, что вы вообще подчеркнули из этой презентации, и что при пекинесов для вас э, был, было бы самым сложным. Ответьте нам, пожалуйста. I've I've tried to explain um, the rolling movement and the front as best I can. It is extremely difficult to to get your head around, but I think you know the the one thing that you need to try to sort of understand is the the bow front being very very tight at the elbow, and I think I said on one of the slides, just think about it logically the the front leg goes forward it's bowed so it, so this side goes lower and then the same on that side and then uh -huh. you create this rolling you know the galleon in full sail thank you thank you Rita walker i'm um, glad i'm uh, glad to have been of some help uh, 
А значит, он объясняет еще раз, что да, это действительно очень сложно понять, но вот вы представьте, что у него а, а, вот, вот эти вот движения регбиста, что они по, он по очереди ставит вот эти передние конечности, и тогда вам легче. And when, and when they move, mm -hmm. their movement lacks fluidity and they kind of just sort of, you know, it's, it's like they're sort of very disjointed. Mm -hmm. Now, to somebody who doesn't really understand, they can say, oh, lovely rolling movement. I mean, no, it's not rolling movement, they're crippled. Значит, и еще, еще один момент, который нужно понимать и отличать, что со свободным локтом, если вы встречаете пикинет, и он припадает на одну ногу, то на другую, то некоторые судьи могут решить, что вот есть перекатывающие движения, ничего подобного, это просто ну, правильные движения, больные. So obviously we have a lot of people who are delighted whenever they judge Pekingese and they understand everything, which is wonderful. <laughs> so much. I enjoyed it. It, it was all, all, all the presentation was poetry, not only the beginning. It's for me. So, have we just have, have you got any more questions there, or are we are we ready to wrap up? Uh, I think I think we will have questions till the end. Слушайте, это глупый ответ, вопрос. Uh, whom you prefer in the show, uh, female or male? The best dog. What do I prefer? This is the question. How do we, male what a stupid female. question. I mean, yeah, I'm, I'm, I said, I mean I said, I'm, I'm judging, I'm judging the breed. And, and, and you know, the, the wording on the card is best of breed. So, and, and I mean, if I, if I went through my Pekingese records, um, and I'm talking specifically of, of UK championship shows, I, I imagine I would probably have given best of breed to 50% male, 50% bitches. And it, and it, Katya, it's not oh, something you wouldn't think friend. about. You want, the you want the best of the breed. Он говорит, это неправильный вопрос, потому что ты судишь не кабеля, не суп, а ты судишь породу. И, собственно, и награда называется, сертификат, который выдаешь, называется лучше в породе. Ну, так посмотреть назад, оглянуться, то, наверное, 50 на 50. Вот я побег коррекцию отдам. But okay, as, as the breeder, as the owner, whom you prefer let, to have Let me just say, when we're you. talking about this sex thing, um, Interestingly, um, the um, the mistake that a lot of judges make, and this isn't confined to Pekingese, um, they they have judged best male, they have judged best female, and they have to judge best of breed. And so often, they will give best of breed to the male because, well, it's got a bit more hair, it's showing more extrovert, so I think, I think it will do better in the group. And you can have a beautiful, beautiful mm -hmm. bitch, exquisite in every way, not dripping in hair, but with enough correct hair. And the hairy male will win because the judge stupidly thinks, Oh well, it might stand more chance in the group. That is not judging best of breed. Ну, раз уж вы задали этот вопрос, я все-таки скажу. Часто бывает, что, допустим, судья отсудил хабилей, а судья сукла выбирает лучшего представителя породы и отдает предпочтение кабелю только потому, что кабель лучше одет, 
что кабель более эффектно показывается, и судья по глупости своей думает, что дай-ка я выберу того, кто будет иметь больше шансов в главном ринге и пропускает красивейшую, прекрасно сложенную суку только потому, что, может быть, у нее не такая эффектная шерсть. И, значит, выпускает главный ринг этого волосатого кабеля. Вот это не судейство породы. А это, в общем, ну, это ошибка. Does that make sense? Yes. Exactly. Uh, what books, uh, books I, 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 I just type for, for that. I just type that. Um, if you read uh, Nigel's oh. book, then um, yes. yes. Uh, now, Judy, what's what's Judy got to say? Judging on the beauty of type is how some judges end up with the same sex as best of breed and best opposite sex. Yeah, that's interesting. Just a bit of humor as this comes to a close. On the sex question. <laughs> yes, yes. By the way, it happens. It happens because they forget what. They, yeah, yeah, what yeah, they yeah. Well, we've, we've, well, we've, we've all we've all seen sort of um, em, 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 embarrassing, yeah. embarrassing yeah. mistakes like that. So, a pity to say goodbye, but I think maybe oh, we'll I don't do know about that. I don't know whether here. I can stand it. I, it, it, this is this is this is very okay. thirsty work, Katya. Uh, it's, it's, it's very, very, very thirsty work. Day. But I, I have to say, Katya. I mean, I know this is your baby, um, and um, you know, I, I know you're you spend so much time on this. I have to say, I am so impressed by the way you translate. And particularly the, the having to deal with today's content, with the 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 Empress Susie, and the oldest breed standard you've ever seen. I think you've done a marvelous job. Thank you very much. Thanks to you. It was. Well, a, I I, really I hope everyone enjoyed it. Um, the the opinions the opinions uh, expressed. Sure. Are very much mine and they they other Pekingese people may have differing opinions um, to which obviously they are entitled but I, I do hope that um, the presentation has helped people to understand a breed that is very very close to my heart a little better Он говорит о том, что ну, очень под большим впечатлением от нашей работы здесь. А кроме того, говорит, что... Ну, uh, no, а uh, <laughs> Кроме того, говорит, что надеется, что мы получили все удовольствие от этого, ну, потому что он вложил вот именно свои мнения, независимо от того, что кто-то может быть не согласится. Uh, и uh, с, говорил с нами о породе, который действительно очень близка его старшему. Well, you know, you know, you know, Katya, we've now actually, we've now actually been at it for three hours on the dot, exactly three hours. So, as okay. I said, today is World Gin Day. So, um, I'm going to go and pour myself a gin and tonic. Okay, enjoy. Bye, everyone. Enjoy. <laughs> Thank you so much. Всем счастливо, завтра у нас такси. Пока. Thank you. Добрый день, друзья. Спасибо, что подключились сегодня к нам. Большое спасибо докладчикам за большое количество актуальной и интересной информации, которую мы получили и получим сегодня. Со своей же стороны хочу вас познакомить с одним из диетологических решений, которые мы предлагаем для выставочных собак. Питание является очень важной, неотъемлемой частью ответственного отношения к нашим питомцам, но и также очень важно для здоровья и, конечно же, для внешних экстерьерных качеств собак. Это очень важный момент. Зовут меня Игорь Брусенцев, эксперт по научной поддержке Роял Канин, ветеринарный врач. И расскажу вам немного об одном из таких продуктов профессиональных, шоу Performance Beauty Small Dog. Продукт для выставочных собак до 10 килограмм. 
И здесь очень важно, когда мы говорим о питании, как раз учет ряда особенностей, которые следует поддержать у собак определенных пород, которые принимают участие в выставках. Конечно же, это те компоненты, которые будут влиять на здоровье и на внешний вид животного, на его экстерьерные качества. Конечно же, в первую очередь здесь речь о здоровье кожи и красоте шерсти. За это свойство будет отвечать огромный комплекс питательных веществ. Конечно же, это и высокоусваиваемые белки рациона, причем особый упор на ряд аминокислот необходимо сделать, в том числе фенилаламин, тирозин. Это и омега-3, омега-6 жирные кислоты, целый ряд витаминов и, конечно же, минеральные вещества, такие как цинк и медь, то есть на это обратить внимание следует в первую очередь. Очень важным свойством является и поддержка оптимального пищеварения, потому как это будет отвечать в том числе и за усвоение и, соответственно, поступление питательных веществ. Здесь огромную роль будет играть белковые компоненты рациона, то есть они должны быть в максимальной степени усвоения. Конечно же, различные сочетания клетчатки должны быть включены в продукт, в том числе и пребиотики, которые являются питанием для нормальной микрофлоры толстого отдела кишечника, то есть поддерживают развитие естественной микрофлоры, ну и, соответственно, защиту пищеварения. Очень важным свойством также является данного продукта – это поддержка здоровья зубов. Для собак до 10 кг – это очень важный параметр. И здесь продукт работает с двух, скажем так, сторон. Первое – это механическая очистка зуба с помощью особой формы и текстуры гранулы. И второй – это химическая очистка, то есть на поверхности гранулы присутствует кальций-связывающий агент полифосфат натрия, который как раз не дает оседать этому компоненту на зубной эмали и, соответственно, формировать налет, а в дальнейшем и камень. Ну и, конечно же, очень важный параметр для продуктов для собак до 10 кг, для маленьких собак, это вкусовая привлекательность. Очень важно, естественно, обеспечить поедание суточного рациона для того, чтобы обеспечить поступление всех необходимых питательных веществ для обеспечения максимальной поддержки. И, конечно же, здесь вкусовая привлекательность должна быть на самом высоком уровне, а она зависит уже от многих факторов. Это и состав рациона, и форма, текстура гранулы, запах и... Конечно же, удобство захвата разгрызания. Целый ряд параметров. И продукт, конечно же, это учитывает. В принципе, вот такое интересное диетологическое решение, которое, я надеюсь, поможет вам достигать высоких результатов и, соответственно, побед на выставках. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго.